जय माता रानी दोस्तों नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है मैं हूं आपकी दोस्त नीता माता रानी के नाम का जयकारा लगाइए कमेंट सेक्शन में जय माता रानी हर हर महादेव एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए भोलेनाथ की और श्री हरि विष्णु की अद्भुत कृपा आपको प्राप्त होगी जिन लोगों के जीवन के काम नहीं बन रहे हैं सभी तरह के काम बनेंगे विघ्न बाधाओं का नाश होगा क्योंकि दोस्तों सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत आ गया है कामिका एकादशी जिस दिन पे व्रत रखने से सभी तरह के काम बनने लगते हैं जीवन में सुख सौभाग्य का उदय हो जाता है इस वर्ष आपको कामिका एकादशी का व्रत कब रखना है व्रत का शुभ समय एवं पारण का मुहूर्त क्या है कामिका एकादशी के व्रत का महत्व इस दिन पे क्या खाना है और भगवान श्री हरि विष्णु एवं भोलेनाथ को क्या प्रसाद आपको अर्पित करना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ कामिका एकादशी के दिन ही दोस्तों कर्क संक्रांति भी है जिस दिन पे भगवान सूर्य नारायण मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं दोस्तों दक्षिणायन शुरू हो रहा है और अब जब तक मकर संक्रांति नहीं होती तब तक सूर्य दक्षिणायन में ही रहेंगे इस तरह से दोस्तों इस दिन पे आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो इसके लिए आपको एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है जिसका उपाय मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी इन उपायों को करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी सदैव प्रसन्न होकर रहती धन धान्य सुख सौभाग्य की वर्षा होती रहती है तो दोस्तों जल्दी से नीता विक्रम चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए बाजू बनी हुई घंटी या बेल के आइकन को प्रेस करिए आज का वीडियो दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगने वाला है इसलिए इस वीडियो को लाइक करना और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा यहां दोस्तों आपको नीता विक्रम चैनल पर व्रत त्योहारों संबंधी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है जिससे आप पूजा में कोई भूल चूक न करें चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं सोलह जुलाई 2020 की तारीख गुरुवार का दिन सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है दोस्तों एकादशी तिथि का प्रारंभ वैसे 15 जुलाई की रात्रि से हो जाएगा 15 जुलाई रात्रि में दस बज के उन्नीस मिनट से लेके एकादशी का प्रारंभ होगा और इसकी समाप्ति होगी 11 जुलाई रात्रि में ग्यारह बज के चवालीस मिनट पे दोस्तों यह द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत है जिसे करना अति उत्तम बताया गया है इसलिए आप सभी को सोलह जुलाई के दिन पे व्रत रखना है जो लोग हर मास में एकादशी की दोनों एकादशियों का व्रत रखते हैं उन्हें पता है एकादशी का व्रत तीन दिवसीय व्रत होता है दशमी के दिन से इसके नियम प्रारंभ होते हैं और द्वादशी में जब तक हम पारण करते हैं तब तक इन सभी नियमों का पालन करना पड़ता है तो दोस्तों अब आपको मैं व्रत के पारण का शुभ समय भी बता देती हूँ सत्रह जुलाई दो सुबह के समय पांच से लेकर आठ के बीच में एकादशी व्रत का आपको पारण करना है दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि आप केवल अन्न खा के पारण करें आप एकादशी के व्रत का पारण एक तुलसी का पत्ता और पानी लेके भी कर सकते हैं इस तरह से श्री हरि विष्णु भगवान की अद्भुत कृपा आपको प्राप्त होती है भोलेनाथ का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है सबसे पहले दोस्तों क्योंकि ये सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी है इसलिए आप जान लीजिए शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के अनुसार भगवान भोलेनाथ स्वयं कहते हैं एकादशी का व्रत उन्हें प्रसन्न करता है खास तौर पे कृष्ण पक्ष में करी हुई एकादशी के व्रत से भोलेनाथ शिव शंभु अत्यंत प्रसन्न होते हैं एवं शुक्ल पक्ष में करी हुई एकादशी के प्रभाव से विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं इस प्रकार एकादशी का व्रत करने वाले स्त्री पुरुष का सौभाग्य बढ़ जाता है सभी तरह के पापों का नाश होता है जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है आपको भी दोस्तों एकादशी का व्रत यत्न पूर्वक करना चाहिए इस व्रत को आप 8 वर्ष की आयु से लेके 80 वर्ष तक की आयु तक रख सकते हैं भगवान का अति शुभ प्रदान शुभ फल प्रदान करने वाली एकादशी आपके जीवन में आने वाले कई तरह के कष्टों से आपकी रक्षा करती है तो बोलिए जय एकादशी व्रत की जय कामिका एकादशी का व्रत रखने के लिए दोस्तों आपको तीन दिवसीय नियमों का पालन करना होगा दशमी की तिथि यानी पंद्रह तारीख को ही आपको चावल भोजन में नहीं खाने हैं इस दिन रात्रि का भोजन भी आपको समय से जल्दी कर लेना है सूर्य अस्त के एक घंटे के अंदर आप अपना भोजन कर लें उसके बाद मुंह को अच्छे से साफ कर लें ब्रश कर लें अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और श्रीहरि विष्णु का ध्यान करें दोस्तों हमेशा भगवान का ध्यान करने से आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होती है और 
व्रत का पूरा पुण्य फल आपको तभी प्राप्त होता है जब आप भगवान का स्मरण जब तप और ध्यान करते हैं इसके बाद अपने नित्य कार्यों से निवृत्त हों और दोस्तों इस दिन क्योंकि कर्क संक्रांति है इसलिए सुबह के समय बाल सूर्य को अर्घ अवश्य दीजिए ऐसा करने से आपके जीवन में यदि कोई रुकावटें मुश्किल कष्ट इत्यादि चल रहे हैं उन सभी का निवारण होगा एक तांबे का लोटा लेकर भगवान सूर्य नारायण को जल दीजिए उसमें थोड़े से लाल पुष्प अक्षत लाल कुमकुम डाल लेंगे तो और अधिक सौभाग्य की आपको प्राप्ति कराएगा दोस्तों इसके बाद आपको विष्णु भगवान के नामों का स्मरण करते हुए उनका पूजन करना चाहिए एकादशी की तिथि के एक दिन पहले ही यानी पंद्रह तारीख को ही आपको तुलसी दल जरूर तोड़ना है दोस्तों इस बार कामिका एकादशी में आपको तुलसी दल भगवान को यत्न के साथ आपको अर्पित करना है क्योंकि यही आपको आपके एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त कराएगा जिनके घरों में तुलसी का पौधा नहीं है वह मानसिक रूप से भगवान को तुलसी अवश्य अर्पित करें क्योंकि इस व्रत में यदि आप भगवान को तुलसी दल अर्पित करते हैं तो आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी सुबह के समय श्री हरि विष्णु का जाप करते हुए आपको पूजन अर्चन करना है भगवान पे आपको सुंदर सा टीका लगाना है चंदन का केसर का रोली का टीका लगाएं और तिल भगवान पे चढ़ाएं क्योंकि विष्णु भगवान पे चावल नहीं चढ़ाए जाते इसलिए उन्हें तिल अर्पित करिए और साथ ही साथ आपको भगवान भोलेनाथ का भी पूजन करना है जो आप सावन में नियमित पूजन कर रहे हैं वही पूजन करिए सफेद रंग के पुष्प चढ़ाइए और अच्छे से पे धीप धूप दीप और दिया बत्ती करिए भगवान की याचना करिए विष्णु सहस्त्र नाम का हो सके तो पाठ करें विष्णु भगवान की आराधना करिए एकादशी के व्रत में यह विशेष तौर पे हर तरह की कामनाओं को सिद्ध करने वाला कामिका एकादशी का व्रत है तो भगवान को दोस्तों आप जो भी प्रसाद अर्पित करें वह दूध की बनी हुई मिठाई होगी तो आपको उसका कई गुना पुण्य फल प्राप्त होगा दूध की बनी हुई मिठाई भगवान को अर्पित करें और यदि आप इस दिन पे कुछ भोजन ग्रहण करते हैं तो आप भी उसी मिठाई को ग्रहण कर सकते हैं मिठाई दही आलू इत्यादि आप इस दिन पे भोजन में खा सकते हैं इस तरह से भगवान को प्रसाद अर्पित करें और साथ ही साथ तुलसी दल दोस्तों तुलसी दल कैसा होना चाहिए तुलसी के ऊपर जो लंबी लंबी से बीजे आ जाते हैं वो आपको भगवान को तुलसी के साथ तोड़कर ही पूरे के पूरे अर्पित कर देने हैं तुलसी दल एकादशी के एक दिन पहले अवश्य तोड़ लें क्योंकि एकादशी के दिन पर तुलसी मैया को तोड़ा नहीं जाता है तो यह उपाय दोस्तों आपके जीवन में अनंत गुना फल प्राप्ति कराएगा आपको कई तरह के कष्टों से बचा लेगा अवश्य करिए दोस्तों यह उपाय साथ ही साथ कामिका एकादशी का महत्व सुनिए हाथ में थोड़े से पुष्प और तिली के दाने लेकर भगवान का कामिका एकादशी का महत्व अवश्य सुनिए यदि आपसे हो सके तो हवन पूजन इत्यादि करें और भगवान के नामों का स्मरण करें दोस्तों बैठ के माला जाप करना चाहिए भगवान का जाप ध्यान पूजन इत्यादि करने से कई तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है अब मैं आपको दोस्तों विधि बता देती हूँ कामिका एकादशी के महत्व की श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है इसके सुनने से अनंत फल की प्राप्ति होती है इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का हरि माधव मधुसूदन इन नामों से पूजन करा जाता है इसलिए दोस्तों जब आप इस दिन पे भगवान को भोजन अर्पित करें उनका पूजन करें उन्हें बोले हरि माधव मधुसूदन इस तरह के नाम सुन के भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पे कृपा करते हैं दोस्तों गंगा काशी नैमिषारण पुष्कर आदि में स्नान का फल भी उतना अधिक नहीं होता जितना विष्णु भगवान का इस दिन पूजन करने से आपको फल प्राप्त होता है यह पुण्य फल दोस्तों सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र काशी में स्नान करने से भी नहीं मिलता है भूमि दान से भी इतना फल नहीं मिलता सिंह राशि में बृहस्पति जब होते हैं तब गोदावरी और गंडे की नदी में स्नान करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता जो विष्णु भगवान का पूजन करने से आपको इस दिन प्राप्त होगा श्रावण मास में भगवान का पूजन करने से देवता गंधर्व सूर्य आदि सभी पूजित हो जाते हैं अतः पापों को नष्ट करने के लिए मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत विष्णु भगवान का पूजन श्रावण मास में अवश्य करना चाहिए जो भक्त लोग कामिका एकादशी के व्रत में उपवास रखते हैं इसके साथ विष्णु पूजन भी करते हैं वो व्रत के प्रभाव सब देवों किन्नरों नागों और पितरों का पूजन कर लेते हैं इसलिए मनुष्य को पापों से मुक्ति पाने के लिए यह व्रत नियमानुसार हर साल रखना चाहिए भगवान ने स्वयं ऐसा कहा है अध्यात्म विद्या से भी जो पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है उससे अधिक पुण्य कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है यह व्रत मनुष्यों को मरते समय नरक में जाने से बचाता है इसके पुण्य प्रभाव से कुयोनियों में प्रवेश नहीं होता जो व्रती इस एकादशी का व्रत करते हुए भक्ति 
पूर्वक तुलसी का दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं वे पापों से दूर हो जाते हैं श्री विष्णु भगवान रत्न मोती मणि आदि आभूषण से भी इतना प्रसन्न नहीं, नहीं होते जितना कि वह तुलसी दल के प्रदान करने से प्रसन्न होते हैं तुलसी दल पूजन का फल चार गुना चार भार चांदी एक भार स्वर्ण के दान के बराबर माना गया है ब्रह्मा जी बोलते हैं हे नारद मैं स्वयं भी भगवान को अति प्रिय तुलसी का सदैव नमस्कार करता हूँ तुलसी को सींचने से मनुष्य के जीवन में जो कष्ट और यातनाएं होती हैं उनका नाश होता है तुलसी के दर्शन मात्र से मानव के पापों का विनाश होता है शरीर से तुलसी का स्पर्श होने से मनुष्य का शरीर शुद्ध हो जाता है तुलसी जल से स्नान करने से प्राणियों की समस्त बाधाएं यातनाएं समाप्त हो जाती हैं जो श्रद्धापूर्वक भगवान के चरणों में तुलसी जी को अर्पण करता है वह भवसागर से मुक्त हो जाता है कामिक का एकादशी की रात्रि में जागरण दीपदान करने वालों को प्राप्त पुण्य का वर्णन मैं स्वयं चित्रगुप्त भी करने में असमर्थ हूँ एकादशी व्रत के दिन प्रभु के समक्ष दीप जलाने वालों के पितर उस दिन स्वर्ग में जाते हैं और उन्हें स्वर्ग में जाने पर हजारों दीपक की रोशनी प्राप्त होती है ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाला कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए कामिका एकादशी के व्रत के महात्म को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने सुनने से मनुष्य के सभी तरह के पापों का नाश होता है और वह विष्णु लोक को जाता है जय बोलिए श्रीहरि विष्णु भगवान मां लक्ष्मी की जय भोलेनाथ माता पार्वती की जय ऐसा कहते हुए भगवान का स्मरण करिए और दोस्तों आपका जो भी मनोकामना है आप भगवान को अवश्य कहिए भगवान अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं इसलिए इस दिन पर आपको भगवान का यत्न पूर्वक व्रत रखना चाहिए जो लोग इस दिन पर चाहते हैं वो निर्जला व्रत रख सकते हैं वरना आप फल दूध मिठाई इत्यादि खाके भी व्रत रख सकते हैं वैसे तो दोस्तों सावन में दूध पीना वर्जित बताया गया है परंतु दूध से बने हुए पदार्थ जैसे कि मिठाई इत्यादि आप ग्रहण कर सकते हैं दही आलू भी खा सकते हैं अब जो लोग सेंधा नमक ग्रहण करते हैं वो कुट्टू का आटा और उसके साथ आलू ले सकते हैं जैसा आपका शरीर स्वास्थ्य आपका साथ दे वैसा आप व्रत करें पर दोस्तों व्रत में भक्ति भावना जरूर बना के रखें विष्णु शास्त्र नाम का हो सके तो पाठ अवश्य करिए गीता का पाठ करिए विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी की रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए कुछ भी हो सके दोस्तों आप आधा एक घंटा जो भी हो जग के भगवान का नाम लीजिए भजन करिए ऐसा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों की हर तरह की मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं जय बोलिए श्रीहरि विष्णु भगवान की जय दोस्तों अगले दिन जब द्वादशी की तिथि होगी सुबह उठ के आप पारण करिएगा विष्णु भगवान का ध्यान पूजन चिंतन करिए एकादशी के व्रत के दिन पर दोस्तों आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए किसी भी तरह के वासनाओं से दूर रहना चाहिए तृष्णाओं से दूर रहना चाहिए असत्य भाषण नहीं करना चाहिए किसी और की निंदा नहीं करनी चाहिए अपने घर से किसी को भूखे नहीं जाने देना चाहिए जी हाँ दोस्तों एकादशी के व्रत में यदि आप अन्न का दान करते हैं महाफल की प्राप्ति होती है अब दोस्तों बारी आ गई है विशेष उपाय की जो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी जैसा आपने सुना दोस्तों इस दिन पर दीपक लगाने से आपके पितरों को भी उसका पुण्य फल प्राप्त होता है तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक दिया इस दिन पर अपने घर में शाम के समय जब सूरज अस्त होने वाला है उस समय पे यदि आप तुलसी के सामने रखते हैं तो आपको कितना अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा तुलसी की महिमा आपने एकादशी के महत्व में सुन ही ली है तुलसी के दर्शन मात्र करने से आपके पापों का नाश हो जाता है इसलिए दोस्तों एकादशी के दिन में अपने तुलसी के क्यारे में आप अच्छा सुंदर सा दीपक प्रज्वलित करें वहां खड़े होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय यत्न पूर्वक जितनी बार भी आपसे कहते बने अवश्य कहिए दोस्तों यह महान दिन महान पवित्र दिन आपके जीवन में बड़े परिवर्तन करते हैं जो लोग अध्यात्म के साथ चलते हैं भगवान का ध्यान पूजन नित्य प्रतिदिन करते हैं उनके जीवन में कष्ट आते भी हैं तो वो भगवान स्वयं हर लेते हैं और भगवान की अद्भुत कृपा सभी लोगों को प्राप्त होती है दोस्तों यह अपने अपने स्मरण की बात है आप खुद जब इन चीज़ों को नित्य प्रतिदिन में करेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में कितने बड़े बदलाव हो रहे हैं बड़े बड़े काम जिनके ऊपर भगवान का हाथ होता है या जो भगवान के आश्रय में होते हैं स्वतः ही होते चले जाते हैं उन्हें कष्टों का आभास तक नहीं होता जो लोग देखते हैं वो ये सोचते हैं कि इनके जीवन में इतने बड़े कष्ट हैं ये कैसे निकलेंगे और वो उन कष्टों को स्वतः ही पार कर जाते हैं 
इस तरह से दोस्तों श्रीहरि विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी और भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप सब पे बनी रहे जीवन में आप खूब तरक्की करें ऐसी मेरी कामना है आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है पसंद आया तो इसे लाइक कर लीजिए फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ जरूर शेयर करिए जल्दी मैं एक नया वीडियो लेके फिर से आपसे मिलूंगी तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों अपना ख्याल रखिए अपने परिवार के साथ स्वयं आनंदित रहिए खुश रहिए नीता विक्रम फैमिली का दोस्तों दूसरा चैनल है नीता विक्रम फैमिली के नाम से जाइए अवश्य सब्सक्राइब करिए वहाँ पे आपको जीवन के लिए मूल्य परक बातें पता पड़ेंगी जिससे कि आप अपने जीवन में तरक्की करें आपके जीवन में खुशियाँ आएँ इसी तरह दोस्तों खुशियाँ फैलाते रहिए एक दूसरे के साथ हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए जल्दी मिलती हूँ तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों